হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু ফাইভ মিনিট স্কুল কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আর আজকে যে বিষয়টা নিয়ে ভিডিও করব সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজের লাস্ট ভিডিওটা শেষ করার সময় বলেছিলাম যে আমরা শর্টকাট টেকনিক বা টাইম সেভিং টেকনিকগুলো সব শেষ করতে পারিনি ওখানে সময়ের অভাবের জন্য কারণ ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছিল আজকের ভিডিওতে এই টাইম সেভিং টেকনিকগুলো বাকি যে শর্টকাটগুলো ছিল সেগুলো তোমাদের দেখাবো এবং অ্যাভারেজ চ্যাপ্টারটার একটা কমপ্লিট কনসেপ্ট দিয়ে দেব অর্থাৎ আগে যে কনসেপ্টটা দিয়ে দিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে তারপর থেকে চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করে দেবো একটা খুব ভালো কনসেপ্ট দিয়ে দেব এবং সমস্ত শর্টকাট টেকনিকগুলো তোমাদের শিখিয়ে দেব তো ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আছে তোমাদের কাছে আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করো আর বন্ধুদের সাথে প্লিজ শেয়ার করো ভিডিওটা আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দাও যাতে পরের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান সবার আগে তুমি পেতে পারো আর যদি বোঝার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্টে জানিও তো আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকে আমরা টিএসটি থ্রি থেকে শুরু করব আগের ভিডিওতে আমরা টিএসটি ওয়ান অ্যান্ড টু করে নিয়েছিলাম আজকে টিএসটি বা টাইম সেভিং টেকনিক বা শর্টকাট টেকনিক থ্রি থেকে শুরু করব প্রথমে যে ধরনের সমস্যাটা করব সেটা হচ্ছে ধরো এরকম দেওয়া আছে দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ টোয়েন্টি পারসেন্স ইজ ইনক্রিজড বাই টু কেজি হোয়েন ওয়ান অফ দেম হুজ ওয়েট ইজ সিক্সটি কেজি ইজ রিপ্লেসড বাই এ নিউ পারসেন হোয়াট ইজ দ্য ওয়েট অফ দ্য নিউ পার্সন এরকম অঙ্ক অনেকবার পরীক্ষাতে আমি পেয়েছি পার্সোনালি সেটা হচ্ছে পঁচিশ জন লোকের গড় ওজন দু কেজি করে বেড়ে যায় যখন ষাট কেজি ওজনের একজন লোককে একজন অন্য একজন নূতন লোক দিয়ে রিপ্লেস করা হয় তাহলে নূতন লোকটির ওজন কত আমরা সেই অঙ্কটা কষে বের করি অঙ্কটা খুব একটা কঠিন নয় কিন্তু সময় একটু লেগে যায় টাইম কনজিউমিং এই অঙ্কগুলো অর্থাৎ নতুন লোকের ওজন বা নতুন জিনিসের ওজন বা নতুন জিনিসের পরিমাণ এইগুলো বের করার ক্ষেত্রে একটা ট্রিক আমরা কাজে লাগাবো দেখো অ্যাভারেজ অফ এন কোয়ান্টিটিজ ইজ এক্স অর্থাৎ এনটা কোয়ান্টিটিজ আছে যার অ্যাভারেজ হচ্ছে এক্স ইফ ওয়ান অফ দ্য গিভেন কোয়ান্টিটিজ হুজ ভ্যালু ইজ পি ইজ রিপ্লেসড বাই এ নিউ কোয়ান্টিটি হ্যাভিং ভ্যালু কিউ যদি এর মধ্যে থেকে একটা কোয়ান্টিটি যার ভ্যালু হচ্ছে পি সেটাকে কিউ কোয়ান্টিটি অন্য একটা কোয়ান্টিটি দিয়ে রিপ্লেস করি যার ভ্যালু হচ্ছে কিউ তাহলে নূতন অ্যাভারেজ হয়ে যায় দ্য অ্যাভারেজ বিকামস ওয়াই নূতন অ্যাভারেজ হয়ে যায় ওয়াই তাহলে কিউ কত অর্থাৎ নূতন যে কোয়ান্টিটিটা যোগ করেছি সেটার পরিমাণ কত কিউ হয়ে যাবে পি প্লাস এন ইন্টু ওয়াই মাইনাস এক্স পি প্লাস এন ইন্টু ওয়াই মাইনাস এক্স ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না একটু ক্লিয়ার করে কনসেপ্ট দিয়ে দিচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি বিষয়টা এরকম যে দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্স ইজ ইনক্রিজ বাই টু কেজি হোয়েন ওয়ান অফ দেম হুজ ওয়েট ইজ সিক্সটি কেজি ইজ রিপ্লেসড বাই এ নিউ পারসেন কি হচ্ছে পঁচিশ জন লোকের ওজন দু কেজি করে বেড়ে যায় গড় ওজন দু কেজি করে বেড়ে যায় যখন ষাট কেজি ওজনের একজন লোককে রিপ্লেসড করা হয় একজন নতুন লোক দিয়ে তখন তাদের ওজন দু কেজি করে বেড়ে যায় তাহলে নতুন যে লোকটা যুক্ত হয়েছে তার ওজন কত আমরা কি করব দেখো তার ওজন যদি হয়ে যায় ওয়েট অফ নতুন নিউ পারসন কি হয়ে যাবে সেটা যদি কিউ হয় কি হয় কিউ সমান পি প্লাস এন ইন টু ওয়াই মাইনাস এক্স এখানে পি এর অভিনয় কে করছে কাকে রিপ্লেস করলাম না ষাট কেজি ওজনের লোককে তাহলে ষাট এন কে কতজন লোক আছে এন হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ জন লোক আছে ওয়াই মাইনাস এক্স মানে কত কেজি ওজন বেড়েছে কত কেজি ওজন বেড়েছে দু কেজি ওজন বেড়েছে তাহলে ষাট যোগ পঞ্চাশ সমান একশো দশ কেজি তাহলে নতুন যে লোকটাকে আমরা যুক্ত করলাম ওই ষাট কেজি ওজনের লোকটাকে রিপ্লেস করে সে যথারীতি রীতিমতো হেলদি তার ওজন কত একশো দশ কেজি দেখো এবারে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে টিএসটি ফোর বা টাইম সেভিং টেকনিক ফোর এটাকে আমরা দুটো কেসে ভাগ করে নিয়েছি একটা কেস ওয়ান একটা কেস টু কি বলা আছে দেখো দ্য অ্যাভারেজ অফ এন কোয়ান্টিটিজ ইজ ইকুয়াল টু এক্স অর্থাৎ এনটা কোয়ান্টিটি আছে যাদের অ্যাভারেজ হচ্ছে এক্স হোয়েন এ কোয়ান্টিটি ইজ রিমুভড দ্য অ্যাভারেজ বিকামস ওয়াই যখন সেই এনটা কোয়ান্টিটির মধ্যে একটা কোয়ান্টিটি বাদ দিয়ে দিই তখন অ্যাভারেজ হয়ে যায় ওয়াই দ্য ভ্যালু অব দ্য রিমুভড কোয়ান্টিটি ইজ অর্থাৎ রিমুভ করে দিয়েছি যে কোয়ান্টিটিটা সেই কোয়ান্টিটির ভ্যালু কত আমার কাছে প্রথমে এনটা কোয়ান্টিটি ছিল ধরো চারটে কোয়ান্টিটি ছিল তাদের গড় হচ্ছে এক্স তার মধ্যে থেকে একটা কোয়ান্টিটি আমি রিমুভ করে দিয়েছি ফলে গড় হয়ে গেছে ওয়াই তাহলে যে কোয়ান্টিটিটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি তার ভ্যালু কত 
कत हो जाए ना एन इंटू अर्थात मोट जटा कोवान्टिटी छो इन्टू एक्स माइनस वाई देखो आगे छो एक हल वाई प्लस वाई केस टू देखो द एवरेज अफ एन कोवान्टिटीज इज इक्ल टू एक्स दज अफ एन कोवान्टिटीज इज इक्ल टू एक्स हुएन ए कोवान्टिटी इज एडेड द एवरेज बिकम्स वाई जस्ट आगे केसटा देखो हमें एक कोवान्टिटी रिमूव कर बद दिए एखे कि करलम एक कोवान्टिटी जो कर लम बाकी सब एक ही थकल कि हलो द एवरेज अफ एन कोवान्टिटीज इज इक्ल टू एक्स अर्थात एनटा राशि गड़ हे एक्स हुएन अ कोवान्टिटी इज एडेड जो आकटा राशि जो कर दिल कोवान्टिटी जो कर दिल दज बिकम्स वाई कि गल कोवान्टिटी नूतन राशि हो गल वाई एक जो कर दे फले ग वाई दू अब दू कोवान्टिटी इज अर्थात नूतन कोवान्टिटीटार भैल्यू कत ना एन इन टू वाई माइनस एक्स प्लस वाई बोल कख एक्स माइनस वाई और कख वाई माइनस एक्स है ये विषय भावना चिंता आ तो तुम्हारे सुविधार जो विषय सहज कर दीची कि बद दी कि जो करी नूतन कोवान्टिटीटार मान है सब समय एन इन टू वाई डिफारेंस एक्स प्लस वाई कि बोलते पर एन इन टू एक्स डिफारेंस वाई प्लस वाई विषय आसले एक ही डिफारेंस पार्थक्य चिन्ह कि इंगित कर देखो डिफारेंस पार्थक्य जो चिन्ह आईटार अर्थ हे बड़ोटा थके छोटोटार पार्थक्य कि इंगित कर बड़ोटा थके छोटोटार पार्थक्य अर्थात एक्स जदि बड़ो है से खान वाई वियोग कर और वाई जदि बड़ो है से खान एक्स वियोग कर दोटो पार्थक्य संख्य मान के एखे निर्देश कर पर प्रब्लेम कि आखो य केस थे एक उदाहरण दिए बोझाले तुम्हारा भलोक बुझते पर दवारेज एज अफ टोटी फोर स्टूडेंट एंड देर क्लस टीचार इज सिक्सटीन इयार्स दज एज अफ टोटी फोर स्टूडेंट एंड देर क्लस टीचार इज सिक्सटीन इयार्स अर्थात कि हे चौबीस जन छात्र छात्री एवं तर क्लस टीचारे बस गड़ हे षोलो बचर कि दवारेज एज अफ टोटी फोर स्टूडेंट एंड देर क्लस टीचार इज सिक्सटीन इयार्स एब एक जिन खेल करो तो मोट कत जन आ चौबीस जन और तरह क्लस टीचार पचिस जन पचिस जन गड़ बस हे षोलो बचर इफ द क्लस टीचार्स एज क्लस टीचार्स एज इज एक्सक्लूडेड अर्थात रिमूव कर क्लस टीचारे बस बद दिए देव है द एवारेज एज इज रिडिउस बन इयर गड़ बस एक बचर को कमे जाए ह्वाट इज दज अब द क्लस टीचार श्रेणी शिक्षक मान क्लस टीचारे बयस कत कि देखो एखे एन कत हे एन हे चौबीस प्लस एक समान पचिस बुझते ही पार्छ तर्मूलाटा कि फर्मूला हे एन इन टू एक्स डिफारेंस वाई एक्सर संगे वाइर जा पार्थक्य प्लस वाई एब खाल देखो मोट एन कत ना एन पचिस कारण चौबीस जन छात्र छात्री प्लस एक जन क्लस टीचार तो गल पचिस एबार एक्स डिफारेंस वाई कत जो क्लस टीचारे बयस दीची तक तर गड़ बयस कमे जा बचर ताकि जाचर हे एक्स डिफारेंस वाई एब एक बचर कमे जावर अर्थ वाई कत हो जा वाई हो जाने देखो षोलो बचर थे एक बचर कमे जा गो हे पंदो बचर कारण आगे गड़ छो षोलो बचर एन हो ग एक बचर कमे पंदो बचर तेल की हे देखो टोटी फाइव प्लस फिफ्टीन समान फर्टी ता क्लस टीचारे बयस कत पेल क्लस टीचारे बयस पे गलम फर्टी इयार्स चल्लिस बचर पर देखो टी एस टी फाइव कि आ सार्टन डिस्टेंस इज कावार्ड एट ए स्पीड अफ एक्स किलोमीटर पर आवर एंड सेम डिस्टेंस इज कावार्ड एट ए स्पीड अफ वाई किलोमीटर पर आवर एवारेज स्पीड डिंग द एंटायर जार्डी तुम्हें माझे माझे एक अंक बला था एक्स किलोमीटर ए रकम विषय जे एक दूरत एक निर्दिष्ट दूरत अतिक्रम कर लो को गाड़ी एक जो भद्रलोक एक्स किलोमीटर प्रति घंटा बेगे आर एक ही दूरत फिर आसार समय अतिक्रम कर लो वाई किलोमीटर प्रति आवर बेगे तावारेज स्पीड कत अर्थात देखो ये एक ही दूरत एक बार गल एक्स किलोमीटर पर आवर एक बार गल वाई किलोमीटर पर आवर गति बेगे तावारेज स्पीड कत है एवारेज स्पीड हो जाए टू इन टू एक्स वाई ऑन एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर जा यूनिट बला थको से हलो 
टू एक्स वाई अन एक्स प्लस वाई एबार देख एक अंक दिए बुझिए दी इफ द हाफ अब द जार्नी अर्थात ए रकम एक जार्नी आज तरह अर्धेकटा कत गे इफ हाफ अब द जार्नी इज ट्रावल्ड एट ए स्पीड अफ फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट हाफ एट ए स्पीड अफ टुएल्व किलोमीटर पर आवर फाइन द एवरेज स्पीड डिंग द एंटायर जार्नी कि कर देखो भलोक इफ द हाफ अब द जार्नी इज ट्रावल्ड एट ए स्पीड अफ फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर हमें कि करी अर्धेक रास्ता जा पंद्रह किलोमीटर पर आवर गति बेगे एंड द नेक्स्ट हाफ एट ए स्पीड अफ टुएल्व किलोमीटर पर आवर तर पर जा बारो किलोमीटर गति बेगे फाइन द एवारेज स्पीड डिंग द एंटायर जार्नी ताहोले पुरो पथे पुरो रास्त गड़ गतिवेग कत फर्मूला कि बल्लम टू एक्स वाई अन एक्स प्लस वाई एखे एक्सर अभिनय कर पंदो वाइर अभिनय कर बारो तो देख टू इंटू फिफ्टीन इंटू टुएल्व अन फिफ्टीन प्लस टुएल्व दैट इज कि टू इंटू फिफ्टीन इंटू टुएल्व अन टोटी सेभेन तो क्योंकुलेशन कर लेन होल वन ऑन थ्री किलोमीटर पर आवर तेल एत तो सहजे अंकटा हो गल एरपर देखो टी एस टी सिक्स की आज टी एस टी सिक्स देव आज है इफ ए पार्सन और ए मोटर कार काभार थ्री इक्ुअल डिस्टेंसेस हमें एत कण दुटो इक्ुअल डिस्टेंस काभार कर थ्री इक्ुअल डिस्टेंसेस एट ए स्पीड अफ एक्स किलोमीटर पर आवर वाई किलोमीटर पर आवर एंड जेड किलोमीटर पर आवर रेसपेक्टिवलि दें द दें फर द एंटायर जार्नी एवारेज स्पीड इक्ुअल्स अर्थात देखो ए रकम एक टोटाल रास्ता अतिक्रम कर एक मोटर कार से तीनटे समान भागे भाग कर निल प्रथम रास्ता प्रथम अंशा से गल एक किलोमीटर प्रति आवर गति बेगे द्वित रास्ता गल वाई किलोमीटर प्रति घंटा गति बेगे और तृत्य रास्ता गल जेड किलोमीटर प्रति घंटा गति बेगे एब तीनटे हे समान दूरत समग्र जापथे तरह गड़ गतिवेग गत गड़ गतिवेग हो जाए थ्री एक्स वाई जेड अन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किलोमीटर पर आवर तेल कत सहजे ये अंक हो जाए देखो ए ट्रेन काभार्स फार्ष्ट वन सिक्सटी किलोमीटर एट ए स्पीड अफ वन टोटी किलोमीटर पर आवर कि हल प्रथम से गल एकश कूड़ी किलोमीटर प्रति घंटा गति बेगे एंड एनदार वन सिक्सटी किलोमीटर एट ए स्पीड अफ वन फर्टी किलोमीटर पर आवर कि हलो द्वित एकश षाट किलोमीटर से गल एकशो चल्लिस किलोमीटर प्रति घंटा गति बेगे एंड द लास्ट वन सिक्सटी किलोमीटर एट ए स्पीड अफ एट्टी किलोमीटर पर आवर तो तृत्य एकशो षाट किलोमीटर गल आशी किलोमीटर प्रति घंटा गति बेगे फाइन द एवारेज स्पीड अब द एंटायर जार्नी अर्थात समग्र जापथे गड़ गतिवेग निर्णय करो देखो ये एकशो षाट संख्या तुम्हारे जस्ट भोर के देवर जो दिए ये एवयड कर जाओ आपने की आपने एक समान एकश कूड़ी वाई समान एकश चल्लिस और जेड समान आशी तेल देखो हमें कि फर्मुलाटा जानी थ्री एक्स वाई जेड अन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तेल की हे देखो थ्री इंटू वन टोटी इंटू वन फर्टी इंटू एट्टी अन एक्स वाई तर मैं कि हे एकश कूड़ी गुण एकश चल्लिस प्लस एकश चल्लिस गुण आशी जोग आशी गुण एकश कूड़ी एबार एट जो क्योंकुलेशन कर नहीं कि हम तीन सौ षाट गुण एकश चल्लिस गुण आशी एखे बारो चौद गुण कर ले जाए एकश आठषट्टी दुटो शून्य जो चौदह आटे एकश बारो दुटो शून्य बारो आटे छियानबे दुटो शून्य ता जा फोर जिरो थ्री टू एक दुई तीनटे शून्य है एक दुई तीनटे शून्य और ये जो कर ले पे जा शून्य शून्य छय सत तीन अच्छा तेल भाग कर ले कत पे जा पूर्ण एगारो सतचल्लिस कलोमीटर पर आवर तेल समग्र जापथे तरह गड़ गतिवेग कत छो एकशत पूर्ण एगारो सतचल्लिस कलोमीटर प्रति घंटा एर पर टाइम सेविंग टेक्निकटा देखो ए पार्सन काभार्स ए किलोमीटर एट ए स्पीड अफ एक्स किलोमीटर पर आवर बी किलोमीटर एट ए स्पीड अफ वाई किलोमीटर पर आवर एंड सी किलोमीटर एट ए स्पीड अफ जेड किलोमीटर पर आवर द एवारेज स्पीड डिंग एंटायर जार्नी 
অর্থাৎ একজন ব্যক্তি প্রথমে এ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে এক্স কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিবেগে ধরো এরকম একটা রাস্তা আছে এইটা হচ্ছে এ কিলোমিটার এইটা হচ্ছে বি কিলোমিটার এটা হচ্ছে সি কিলোমিটার এই প্রথম এ কিলোমিটারটা সে অতিক্রম করে এক্স কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিবেগে তারপরে বি কিলোমিটার সে অতিক্রম করে ওয়াই কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিবেগে এবং তারপরে সি কিলোমিটার সে অতিক্রম করে জেড কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিবেগে তাহলে সমগ্র যাত্রাপথে তার গড় গতিবেগ গত গড় গতিবেগ কত হয়ে যাবে এ প্লাস বি প্লাস সি দ্যাট ইজ মোট যে যাত্রাপথ মোট কত কিলোমিটার সেটা যোগ করে দিলাম ডিভাইডেড বাই এ অন এক্স প্লাস বি অন এ ওয়াই প্লাস সি অন জেড কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে কি হলো এ প্লাস বি প্লাস সি অন এ অন এক্স প্লাস বি অন ওয়াই প্লাস সি অন জেড কিলোমিটার পার আওয়ার এইবার যারা শর্টকাট টেকনিকগুলো শেখার পরেও ডিটেল শিখতে চাও তাদের জন্য পরবর্তীতে আবার ভিডিও শেয়ার করবো অবশ্যই শেয়ার করবো তোমাদের জন্য এই ক্লাসগুলোও নিয়ে আসবো এবার এটার একটা এক্সাম্পল আমরা করলে বিষয়টা আরও আসলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এ পার্সন কাভার্স নাইন কিলোমিটার অ্যাট এ স্পিড অফ থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার কি হচ্ছে এ পার্সন কাভার্স নাইন কিলোমিটার অ্যাট এ স্পিড অফ থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে কি হচ্ছে সে যাচ্ছে নাইন কিলোমিটার কত স্পিডে না নাইন অন থ্রি থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে নাইন অন থ্রি করে দিলাম প্লাস দুদিকেই প্লাস দিয়ে দিলাম অঙ্কটা কীভাবে সহজে করবে দেখো টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার অ্যাট এ স্পিড অফ ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার দেখো টোয়েন্টি ফাইভ বসিয়ে দিলে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ অন ফাইভ দুদিকে প্লাস দিলে আবার দেখো থার্টি কিলোমিটার অ্যাট এ স্পিড অফ টেন কিলোমিটার পার আওয়ার দেখো থার্টি কিলোমিটার অ্যাট এ স্পিড অফ টেন কিলোমিটার পার আওয়ার এরকম শুধু তিনটে নয় যতই তোমাদের দেওয়া থাক পরপর যোগ করতে করতে থাকবে সব দূরত্বগুলো লিখবে তারপর দূরত্ব বাই গতিবেগ এই আকারে লিখে নেবে অর্থাৎ মোট দূরত্ব বাই মোট সময় হয়ে গেল অ্যাভারেজ স্পিড এখানে দেখো ওপরটাই হয়ে যাচ্ছে টোটাল ডিস্টেন্স আর নিচেরটাই হয়ে যাচ্ছে টোটাল টাইম আর টোটাল টাইম বাই টোটাল সরি টোটাল ডিস্টেন্স বাই টোটাল টাইম হয়ে যায় অ্যাভারেজ স্পিড তোমরা এটা জানো তাহলে অ্যাভারেজ স্পিড কত হয়ে যাবে অ্যাভারেজ স্পিড এইটা ক্যালকুলেশন করলেই আমরা পেয়ে যাব দেখো তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে এইটা যোগ করলে পেয়ে যাচ্ছি সিক্সটি ফোর অন তিন তিনে নয় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ দশ তিনে তিরিশ দ্যাট ইজ সিক্সটি ফোর অন ইলেভেন দ্যাট ইজ পাঁচ পূর্ণ নয়ের এগারো কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে সমগ্র যাত্রাপথে তার গড় গতিবেগ কত পাঁচ পূর্ণ নয়ের এগারো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আপাতত এই কয়েকটা টাইম সেভিং টেকনিক জান জেনে নিলেই আমরা গড়ের বা অ্যাভারেজের অঙ্কগুলো মোটামুটিভাবে করতে পারব এরপর আমরা বিভিন্ন পরীক্ষায় যে সমস্ত অঙ্কগুলো এসেছে সেগুলো প্র্যাকটিস করব এবং সেই ভিডিওগুলো খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসব ততক্ষণ ভালো থেকো সঙ্গে থেকো আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে এবং কাজে লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর একটা লাইক করো কারণ তোমাদের একটা লাইক একটা শেয়ার আমাদের নতুন নতুন ভিডিও করার অনুপ্রেরণা দেয় আবারও ভালো থেকো সঙ্গে থেকো ধন্যবাদ